hiyo mambo ya kusema kwamba wazee wa miaka msina nane kuenda juu wasikuje kanisa sisi tunasema wakuje tutakuja kanisani sisi wote jambo lingine ambalo tunataka serikali ijue ni kwamba tunaona kuna njama ya mtego ambayo tumetegewa tuonekane kana kwamba tutavunja sheria ukweli ni kwamba kama hayo masharti hayatatolewa sheria tayari imetarishwa kuvunjwa na sisi tuko katika mstari wa mbele kile ambacho tunaogopa tunaheshimu serikali na tunalinda sheria ya nchi lakini hizi sheria zingine zinatengenezwa hapa kando kwanza tumesikia vibaya sana kwa habari ya hii interface committee hatuna imani nayo na tungeulizwa leo tunasema ivunjwe mara moja kwanza huyo chairman hana uwezo wa kusimamia wa Kristo maana yeye ni mkatoliki na tunajua catholics ni wachache ikilinganishwa na pentecostal na evangelicals so kama hii kitu ingefanywa kwa halali yule mtu ambaye angekuwa chairman ni wa evangel ni wa pentecostal tunaona hapa kuna njama na hii mambo tunaona hata kwa serikali ndio inafanywa namna hiyo watu wengine wanawekwa kando wengine wanaletwa sasa kanisa tumesema kwamba tuko macho na tutatetea kanisa maana Mungu ametuita kwa ajili ya kazi hatuogopi na saa nyingine watu wasitudharau wasione kama hatujasoma tumesoma na tunaendelea kusoma sisi sio wajinga ni watu ambao tuko na elimu ni watu ambao tunajua mambo vile alivyo so ile ambayo ni haki tutafata lakini hii ingine ya kutukandamiza tumesema hatutafanya na hatutafanya hata milele lakini tunataka serikali ijue leo hiyo mambo ya kusema kwamba wazee wa miaka msina nane kuenda juu wasikuje kanisa sisi tunasema wakuje tutakuja kanisani sisi wote jambo lingine ambalo tunataka serikali ijue ni kwamba Tunaona kuna njama ya mtego ambayo tumetegewa tuonekane kana kwamba tutavunja sheria. Ukweli ni kwamba kama hayo masharti hayatatolewa sheria tayari imetarishwa kuvunjwa. Na sisi tuko katika mstari wa mbele kile ambacho tunaogopa tunaheshimu serikali na tunalinda sheria ya nchi. Lakini hizi sheria zingine zinatengenezwa hapa kando kwanza tumesikia vibaya sana kwa habari ya hii interface committee hatuna imani nayo na tungeulizwa leo tunasema ivunjwe mara moja kwanza huyo chairman hana uwezo wa kusimamia wa Kristo maana yeye ni mkatoliki na tunajua catholics ni wachache ikilinganishwa na pentecostal na evangelicals so kama hii kitu ingefanywa kwa halali yule mtu ambaye angekuwa chairman ni wa evangel ni wa pentecostal tunaona hapa kuna njama na hii mambo tunaona hata kwa serikali ndio inafanywa namna hiyo watu wengine wanawekwa kando wengine wanaletwa sasa kanisa tumesema kwamba tuko macho na tutatetea kanisa maana Mungu ametuita kwa ajili ya kazi hatuogopi na saa nyingine watu wasitudharau wasione kama hatujasoma tumesoma na tunaendelea kusoma sisi sio wajinga ni watu ambao tuko na elimu ni watu ambao tunajua mambo vile alivyo so ile ambayo ni haki tutafata lakini hii ingine ya kutukandamiza tumesema hatutafanya na hatutafanya hata milele tunaomba kanisa lote la Kenya tusimame imara tukataye mambo ambayo hayawezekani na tuongee na serikali yetu ambayo tumewachagua na kuwaombea wajue ya kwamba kanisa is one of the organs in Kenya that work greatly for the success of this nation. Maana kujaribu kusema kwa kamati lile letu la kanisa ambayo imechaguliwa wanapitisha lisali moja watu waingie kanisa waabudu wafanye mambo haya yote hii ni kama mtego. Na si mzuri kwamba tunapopigana na janga nyingine la pandemic ya corona it's like we are fighting ourselves it's not fair na sisi kama kanisa la Kenya tunaomba president wetu aamuke uh, kama president wengine kama Trump na aseme mwelekeo yake ya kanisa 
sio mtu tu ndiye anaamuka anafunga kanisa kwa siku moja na kufungua anashindwa vile la kusema na kufungua kanisa tunayekewa kwa miti ya kufungua kanisa na kuweka taratibu na soko imejaa wiki nzima na hakuna taratibu hata kidogo lakini kama kanisa la Bwana tumeamua na tutaendelea kufanya hivyo and we will lobby kwamba 2022 tunahitaji uh, um, Kristo nahitaji president ambaye ameokoka huyo ndiye tutafikia campaign na sasa hatutalala kama vile tunaambia kwa tuombe hatutaomba tu tutafanya siasa na tu vote paka tuone kwamba mmoja wetu kutoka kanisa ameingia Asante sana. Ni kamati ka ya nini mulichagua ambayo mnatuambia ni interfaith. Ilichaguliwa ikiripresent ik nani. And we are saying here and now. We do not believe that even this committee called uh, interfaith committee represents the church. Maana tunakumbuka 2009 kulikuwa na senza ambayo ilifanywa. Na senza ambayo ilifanywa ilioneshana vizuri. Pentecostal and evangelical churches zilikuwa na watu. Uh, uh, members wao walikuwa milioni kumina nane Catholic ilikuwa na milioni tisa wa Watu ambao wanaitwa wa Muslim walikuwa na milioni nne Hindu walikuwa na watu hamsini elfu Wale ambao hawajijui kwenye wanaenda walikuwa elfu sita Sasa tunajiuliza Ii komiti kweli ina represent kanisa Ama inafanya mambo yake Ndiyo tunasema Hii komiti lazima iwe na agenda ambayo imefichwa Na kama hakuna agenda imefichwa, hawange sema risari moja Na kama hakuna agenda imefichwa, hata muheria mwenyewe, hata enda kanisani Na hawezi niambia ya kwamba, mzee mwenye yeye, ndi ananishauri, akose kuja kanisani Deacons wetu, wakose kuja kanisani Tunasema, mumetusaidia kuvunja sheria Na kama hivyo mbudio mnataka, tutavunja sheria, baadae muja mtushike Na tutatembea kusaidia wachungaji wetu, mahali pote walipo Hivyo ndivyo tunasema siku ya leo. Mm. Tukipresent park kwa sababu tumeona tunafinyiliwa. Mm. Sisi wakati tuliitwa na Mungu, tuliitwa na tukapewa hekima. Mm. Na hakuna mchungaji anasimamaga mbele ya watu, mm. ana, anaweza kulisha mioyo ya watu mwenye hawezi kuangalia wale watu. Mm. Mungu akikupea nguvu ya kulisha watu ama hekima ya kulisha watu, anakupea mpaka hekima ya kukaa na wale watu. Mm. Na mchungaji mwenye anaweza kukaa na watu mia moja kwa kanisa. Mwaka inaisha na mwaka ingine ni mchungaji mwenye akona hekima. Mm. So, venye selekari inatuelekeza, sisi hatuwezi kamwe. Na tumesema hatuwezi kwa sababu hauwezi kaa na washirika meaka na meaka. Unaenda service ya 6 to 7 hours. Na umezoya kufanya deliverance, umezoya maombi, wamezoya kila kitu mahali pale kwa kanisa. Alafu kutoka sahi tuambie ni one hour, ata wao hawataweza. So sisi tunasema tukiwa kama kanisa. Iyo shalia tuliwekewa hatuwezi. Yes. Na hatu tutaweza, yes. tuwekewe shalia yenye tutaweza na tutafuata. Yes. Lakini tukiwekewa shalia yenye hawe tutaweza kana, tutafunja shalia. Na si kutaka, sisi tunayeshimu serikali na tunayeshimu president. Yes. Na tunayeshimu seria za Kenya. Yes. Lakini tukipelekwa kwa njia zenye haifai, tutafunja shalia. Yes. Na si kutaka, apana ni vinyo tunapelekwa. Kwa sababu, tunasikia kuna komiti imetengenezwa kwa sababu ya kanisa. Hatu kuinivoviwa kwa hile kamiti. Hatu juu ni wakina nani. Sasa, tunataka kila kitu kikipangwa kuhusu kanisa. Tunakuwa involved. Pale. Tukiwa kama park na zile zingine zikombele yetu. Tunataka kukuwa involved. Ndivyo tukiongea, tunaongea kitu kimoja, chenye kinatatea kanisa, na tunaenda tukiwa loho moja. Tukitoka hapo, watu yetu watatufuata. Thank you.